फ्रेंड्स आज हम सीपीसी के ऑर्डर 21 की रूल 81 से लेकर के रूल 91 तक के बारे में बात करेंगे इसमें रूल 82 कहता है व्हाट कोर्ट्स मे ऑर्डर सेल्स रूल 82 इसमें कहता है कौन से न्यायालय डिक्रियों के लिए आदेश कर सकेंगे तो इसमें एक ही बात पहले भी रूल में आ चुकी है कि लघुवाद न्यायालय लघुवाद न्यायालय को छोड़ करके शेष कोई भी न्यायालय एग्जीक्यूशन का ऑर्डर कर सकता है कोर्ट्स ऑफ स्मॉल कॉज केसेस छोड़ करके को छोड़ करके लघुवाद न्यायालय को छोड़ करके कोई भी न्यायालय सेल का ऑर्डर कर सकता है रूल 83 कहता है पोस्टपोनमेंट ऑफ सेल टू इनेबल जजमेंट डेबिटर टू अमाउंट ऑफ डिक्री रूल 83 कहता है बिक्रे का इसलिए मुलतवी किया जाना कि निर्णित ऋणी डिक्री की रकम जुटा सके अब 83 की बात कही गई कि अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी है स्थावर संपत्ति है और बिक्रे का आदेश हो चुका है बिक्रे का आदेश हो चुका है तो निर्णित ऋणी कोर्ट को पैसे का इंतजाम हो जाने का विश्वास दिला करके लिखित एफिडेविट दे करके कि यदि उसे समय दे दिया जाता है तो वह उस संपत्ति को जिस संपत्ति को कोर्ट सेल करने का ऑर्डर कर रहा है उसी संपत्ति को पट्टा बंधक या सेल करके एक निश्चित समय में कोर्ट को पैसा जो डिक्रीदार है उसको पैसा अदा कर सकता है यदि कोर्ट संतुष्ट हो जाती है तो वह एक ऑर्डर या प्रमाण पत्र जारी करेगी कि वह इस निश्चित समय में कोई टाइम बाउंड करेगी इस निश्चित समय में उस प्रॉपर्टी को सेल बंधक या पट्ट करके जो भी रकम आएगी वह रकम कोर्ट को दी जाएगी इस शर्त पर उसे समय प्रदान कर सकता है उसे समय दे दिया जा सकता है तो 83 में यह बात कही गई कि वह अगर समय जो बिक्री का आदेश है वो रद्द करके समय दे तो इसी शर्त पर उस निर्णित ऋणी को विकृत आदेश कैंसिल करके समय कोर्ट दे सकता है अब रूल 84 इसका कहता है डिपॉजिट बाय परचेजर एंड रीसेल ऑन डिफॉल्ट रूल 84 कहता है इसका क्रेता द्वारा निक्षेप और उसके व्यक्तिकम पर पुनर्विक्रय अगर क्रेता स्थावर संपत्ति के हर विक्रय पर जो विक्रय किया गया है जिस विक्रय पर बोली लगा करके तय कर दिया है फाइनल कर दिया है कि यह व्यक्ति उसको क्रय करेगा तो जो रकम तय की गई उस रकम का 25 परसेंट वह तत्काल कोर्ट में जमा करेगा अगर तत्काल कोर्ट में 25 परसेंट नहीं जमा करता है तो उसका विक्रय रद्द करके पुनर्विक्रय किया जाएगा रूल 85 कहता है टाइम ऑफ पेमेंट इन फुल ऑफ परचेज मनी रूल 85 कहता है कि क्रय धन के पूरे संदाय के लिए समय अब क्रय तय हो गया और क्रय पर उसने तत्काल 25 परसेंट जमा कर दिया जो शेष 75 परसेंट बचा उसका जमा करने का समय क्या होगा उसके लिए रूल 85 कहता है तो जो दिन सेल डिसाइड हुआ उस दिन से 15 दिन के भीतर जो सेल डिसाइड हुआ उस दिन से 15 दिन के भीतर उस व्यक्ति को जो क्रेता है 
रेस्ट सेवेंटी फाइव परसेंट मतलब बकाया जितनी धन राशि है वो उसको जमा करना पड़ेगा अब एटी सिक्स रूल कहता है प्रोसीजर इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट अब एट्टी सिक्स परसेंट जमा करना पड़ेगा तो रूल एटी सेवन कहता है पुनर्विक्रय पर अधिसूचना अगर अगर वह व्यक्ति एटी सिक्स कहता प्रोक्लेम इन डिफॉल्ट ऑफ मनी पेमेंट एटी सिक्स कहता संदाय के व्यतिक्रम होने पर प्रक्रिया एटी सिक्स छूट गया था एटी सिक्स में ये बात कही गई तो एट्टी सिक्स में कहा गया है कि यदि वह सेवेंटी फाइव परसेंट पंद्रह दिन के भीतर नहीं जमा कर पाता पहले तो तत्काल ट्वेंटी फाइव परसेंट जमा किया उसके बाद में रेस्ट पेमेंट पंद्रह दिन के भीतर जमा करना होगा अगर वह पंद्रह दिन के भीतर नहीं जमा कर पाया रेस्ट पेमेंट तो फिर क्या होगा उसके लिए रूल एटी सिक्स कहता है अगर नहीं जमा कर पाता है वो रेस्ट पेमेंट तो फिर कोर्ट उसके ट्वेंटी फाइव परसेंट में से जो खर्चा हुआ उसे काट लेगा और रेस्ट पेमेंट वापस करके फिर से उसे रीसेल करेगा फिर से उसे ऑर्डर करेगा सेल की डेट डिसाइड करेगा और फिर से उसे रीसेल दोबारा विक्रय किया जाएगा रूल 87 कहता है नोटिफिकेशन ऑन रीसेल 87 का पुनर्विक्रय पर अधिसूचना और जब रीसेल करेगा तो फिर से वो ऑर्डर करेगा और फिर से वो गजट करेगा फिर से डिसाइड किया जाएगा टाइम समय और स्थान और फिर से उस पर बोली लगाई जाएगी ये 87 कहता है अब रूल 88 कहता है कि बिट ऑफ को टू हैव प्रिफरेंस रूल एटी एट कहता है अंशधार सह अंशधारी की बोली को अधिमान प्राप्त होना अब सह अंशधारी बोली लगा रहा है एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का डिग्री के आधार पर एग्जीक्यूशन पर सेल किया जा रहा है सेल करने पर उस वह प्रॉपर्टी संयुक्त है दो या तीन लोगों के ग्रुप में है और एक व्यक्ति के लिए उस प्रॉपर्टी को सेल किया जा रहा है तो जो उसका साझेदार होगा जो केस को शेयर होगा वो भी बोली लगाता है और आउटसाइडर भी बोली लगाता है यदि को शेयर और आउटसाइडर दोनों बराबर रकम की बोली लगाते हैं भले आउटसाइडर ने पहले लगाई हो लेकिन अगर को शेयर उतनी ही रकम देने के लिए तैयार है और बोली लगाता है तो पहले प्राथमिकता को शेयर को दी जाएगी और वह प्रॉपर्टी को शेयर को सेल की जाएगी रूल 89 कहता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड सेल ऑन डिपॉजिट रूल 89 कहता है निक्षेप करने पर विक्रय को अपास्त करने के लिए आवेदन अब विक्रय किया गया उसको अपास्त करने के लिए आवेदन करने के लिए क्या करना होगा स्थावर संपत्ति कर विक्रय कर दिया गया विक्रय कर दिया गया ये डिक्लेरेशन कर दिया गया तो जो विकृत संपत्ति है उसमें विक्रय के समय जो हित व्यक्ति है जो चाहता है कि ये विक्रय सेल गलत हुआ जो हित व्यक्ति है वह हित व्यक्ति अगर उस बिक्रे को कैंसिल कराना चाहता है तो क्रेता को जिसने खरीदा है उसको 5 परसेंट रकम एज सिक्योरिटी जमा कर दे या तो जो रकम खर्च हुई है वह रकम पूरी का पूरी उसको जमा कर दे अगर ऐसी वो कर देता है रकम जमा कर देता है तो इस आधार पर न्यायालय विक्रय को अपास्त करने का तो इस आधार पर न्यायालय में विक्रय अपास्त करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है और कोर्ट उसको डिक्लेयर करने से रोक सकता है जब तक कि वह अपना हित जो उसका हित निहित है वो क्लियर नहीं कर देता तो ये बात क्लियर हो गई कि अगर कोई हितधारी व्यक्ति है और जो नीलाम की गई संपत्ति उसमें से चाहता है कि ये गलत नीलाम गलत उसका विक्रय हो गया इस विक्रय को अपास्त किया जाना चाहिए तो हितधारी व्यक्ति 5 परसेंट क्रेता को जमा कर दे और जो भी एक्सपेंस हुए हैं वो सारे का सारे 
काट करके वो सारे के सारे जमा करे और कोर्ट को प्रार्थना पत्र दे कि यह विक्रय गलत हुआ है और इस विक्रय में उसका हित है कोर्ट तब तक के लिए उसको डिक्लेयर करने से रोक सकता है जब तक कि वह अपना हित दाखिल दायर नहीं कर सकता है अगर हित नीत कर देता है तो वह पास कर सकता है उसको अब इसमें रूल नाइनटी कहता है एप्लीकेशन टू सेट असाइड ऑन ग्राउंड ऑफ इेगुलरिटी और फ्रॉड रूल नाइनटी कहता है विक्रय की अनियमता या कपट के आधार पर अपास्त करने के लिए आवेदन अब रूल नाइनटी क्या कहता है कि जो आवेदन किया गया हितधारी व्यक्ति ने आवेदन कर दिया कि इसको रिसेल को अपास्त कर दिया जाए अब ये कहा स्थावर संपत्ति का विक्रय किया गया है उनमें से चाहे वो डिग्रीदार हो चाहे वो क्रेता हो या कोई हक निहित हो उस व्यक्ति का वो या जिसके हक प्रभावित हुए हो वो वो अनियमितता को दिखा करके एक प्रार्थना पर दे करके उस विक्रय को अपास्त करने का दावा कर सकता है अनियमितता को दिखा करके वो पहले तो पेमेंट जमा करेगा फाइव परसेंट और सारे खर्चे का उसके बाद किस आधार पर करेगा अपना हित कि उसमें इरेगुलरिटी है उसका प्रकाशन नहीं किया गया उसका डेट नहीं डिसाइड किया गया उसका स्थान नहीं डिसाइड किया गया वो लोगों को पता नहीं चला या उस व्यक्ति को पता नहीं चला जिसका हित है इसलिए उसका हित उस विक्रय में विक्रय के समय छूट गया था इस आधार पर वो प्रार्थना पत्र न्यायालय को दे सकता है ये रूल नाइनटी कहता है रूल नाइनटी वन कहता है एप्लीकेशन बाई परचेजर टू सेट अट सेल ऑन ग्राउंड ऑफ जजमेंट डेबिटर है इंटरेस्ट रूल नाइनटी वन इसका कहता है विक्रय का इस आधार पर अपास्त करने के लिए क्रेता द्वारा आवेदन कि उसमें निर्णित रेडी का कोई विक्रहित नहीं था रूल नाइनटी वन कहता है कि जजमेंट हो गया डिग्री हो गया एग्जीक्यूशन के लिए हो गया एग्जीक्यूशन पर उस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया गया अब कोई हितधारी व्यक्ति उस पर आता है और कहता है कि यह जो प्रॉपर्टी है इसमें जिसके हक में डिग्री निर्णित की गई उसका इसमें कोई हित नहीं था उस व्यक्ति की यह प्रॉपर्टी नहीं थी या उसका कोई हिस्सा नहीं था या उसका हित नहीं निहित था ऐसी अगर कोई प्रार्थना पत्र देता है कि विक्रय की गई संपत्ति में निर्णित रीढ़ी का कोई विक्रय हित नहीं था तो उस आधार पर वो प्रार्थना पत्र क्रेता दे सकता है कौन दे सकता है क्रेता दे सकता है कि जिसकी प्रॉपर्टी सेल करी गई उसमें किसी और का हित है और उसका हित नहीं है जिसके जिसकी प्रॉपर्टी सेल की गई उसका उसमें कोई हित निहित नहीं था तो ये 91 क्रेता के द्वारा अपास्त करने का आदेश दिया जा आदेश करने का प्रार्थना पत्र दिया जा सकता तो इसमें रूल 82 से लेकर के रूल 91 तक इजी थे सिस्टमेटिक पूरे दिए गए हैं कि सेल क्या होगा कब बोली लगाया जाएगा कहा होगा क्रेता कब उसको कैंसिल करने का प्रार्थना पत्र दे सकता है कोई हितधारी व्यक्ति किस तरह प्रार्थना पत्र दे सकता है निर्णित रेडी का नुकसान होगा तो किस तरह से प्रार्थना पत्र दे सकता है कब उसका जो है जो सेल है उसको आर्डर को कैंसिल किया जाएगा कब उसका सेल किया जाएगा कितना अमाउंट कब जमा करना पड़ेगा कितना रेस्ट अमाउंट बाद में जमा करना पड़ेगा इन सारी बातों को रूल 82 से रूल 91 तक में क्लियर किया गया अब रूल 91 से अभी ऑर्डर 21 में ही हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ओके थैंक यू जय